Do diskutoj më pikrisht për emigrantët shqiptar në mbretërin e bashkuar. Dhe a është vetëm gomoni apo mënyrat e tjera ilegale, mënyra se si këta shqiptar mund të shkojnë në shtetin Britanik, apo ka dhe hapsirat të tjera ligjore të cilat mund të shvëtzojnë dhe pa rritur në atë që jemi në pikën ku ndodhe me aktualisht, ku Krye Ministri Shqiptar është detyruar të shkoj për të bërë takime zyrtare dhe shpesher ka pasu retorika me shtetarët në Britanin e madhe për plasje që kanë në gjallur dhe reagime ndërkomtare, ma dje dhe një gazetarë sporti në BBC u pushua nga puna më pas u rimor për shkak të deklaratave që ka bërë kunder politikave britanike ndaj emigranve. Do të kemi Daniel Nikolon, i cili është përfajsuis i diasporës në Britanin e madhe, gjithashtu menager marketingu, një shqiptari cili ka marë disa të shmime në Britanin e madhe për punën e ti, i cili do diskutojme në epikërisht këtë tem. A ka hapsira ligjore për shqiptarët për të lërguar drejtë Britanisë madhe dhe të punësojnë në mënyrë të regullë atje? Edhe me kostë të në basën të ullëta. Daniel, mirë se erdhe. Përshëndetje, falemderit për prezentimin. Pritja është ajo që të bërë apak më parë, a ka hapsira ligjore për shqiptarët që të shkojmë në përmjet avionit dhe jogomones? Atërë, më mendoj që dhe që ojmë pozitivisht dhe apsirat janë shumëta, por sistemin Britanit bënë që duhet kalësh disa fazën mënyrë që ta kishtë të këtë unë, si nuk mund të amarësh ato mundësi të tjepet me njëherë, si do mos kur nuk e kupton asë mënyrën se si Britanit të jetojnë, asë mënyrën se se shosheria në Britanit funksionon, puna, biznesi, atyre, tjerë. Aktualisht një diçka që po përflitet ditët në fundit, akoma nuk është përha për ajë shumë, por në 15 mars, kur publikua dhe bugjeti nga qeveria, u gjithashtu publikua një revision apo një riparje e regullave të ndryshme apo profesioneve, të cilat vendosën të jenë pjesë e atyre profesioneve që për cilat shëqëria ka mangësi. Pra në biznesit britanike ka një mangësi prej mbi 60%, duke u krasuar periuda nëntor 2022, me janar 2023, në krasi me periudën më të mirë të industrisë ndërtimit të fillim vitit 2020, shihet që ka një rritje me 60% të vacancies, pra të pozicioneve bosh. Kjo vjen për shkak të një rritje të, si kur ishtë të kërkesës, si pas statistikave, thua që 80% e shtëpive apo e personave që jetojnë në Britanin e madhe, kanë përmërsua shpite tyre, oboret edhe gjdo që që tjetër që ka të pëjme me banesat e tyre. Dhe si pasoj e kësajt, pes profesione janë shtuar tani si pjesë e këtyre profesioneve që i mungojnë apo i duhet më shumë support Britanisë në përmjesë e migracionit, dhe ato janë gjitha profesione që janë në fushën e ndërtimit, që nga murator, në persona që mërën me, nuk këti, me shtrimet e plakave, me... Gjdo gjë që ka të bëjnë fushë në ndërtimit, se nuk disë si ti përkëthejnë në fakt profesionet në Shqipë, këto që janë publikuar. Dhe shërbime me Daniel që gjithmonë lidhen me ndërtimin. Por përsa i përket asaj mënyrës ligjore që edhe Lona e theksoj në filim, ka më shumë, duhet më shumë ko dhe kosto krasuar me rrugën ilegale? Atëherë, unë mund të marrë shëmbullin tim dhe tani në faktë është simplifikuar, kur unë lëvizam Britanin 2013-ën, të duaj që të kishe një vizë studenti në fund të studimeve me anë të asaj certifikate, ti mund të aplikoje për një pozicion pune. Për para 5 viteve, duhet që të aplikoje për vëndë në punës brënda 3 muajve të fundit vizës, kurse ditët e sotme në mbarim të një bachelori, një masteri apo një kursit të kualifikuar në Britani, mund të marrës një vizë 2 vjeqare, të cilën e merë automatikisht nëse ke apo jo pun, dhe brënda asaj periude 2 vjeqare, pasë e duhet bësh pjesë e sistemit, pra duhet marrës një vizë e cila është e klasifikuar si profesioni cili kërkohet në Britani. Sigurisht kërkohet në pak më shumë kohë dhe pak më shumë pun, por në gjykimin tim përfitimet janë më të më dha në long term, sepse bësh një profesionist më i mirë, angazhohesh në shëqëri qofë në biznes, në komunitet dhe në halka të tjera, dhe bësh dikush profesionist të tjera tjera. Edhe për emigrantët ilegal, ata që nuk preferojnë të ndjekin rrugën e shtëpive të bari që në kanë këthujer në lajmë dërkomtar dhe shqecimin kërësor të politikanëve britanik, ata që dëshirojnë të punojnë e kanë të vështirë që të legalizohen në shtetin britanik, apo jo, mund të dojë të pak të një dekad nëse kanë shkuar në mënyrë ilegale. Ilegalisht. 
është e vërtet, ka dhe njërës që më fakt kanë shpenzuar dhe më shumë se një dekadë ose dhe dy dhe pra koma kanë vështirë. Tani, këtu është vë në rej një ashpërsim i këtyre masave kundrejt e migrantëve ilegal. Dhe fakti që po lehtësohet mundësia e ardhjes me vizë, që ofë dhe më profesione ku shumë e migrantë ilegal kanë gjetur si të ashtë atë fjene e shpëtimit në Britanin, fushën e ndërtimit, duke u letësuar për personat e profesional dhe gjithashtu duke menduar që një nga halë ka që shteti për ndërmer për ullje në emigracionit ilegal është kontroli i gjithë kompanive nëse ata kanë punëtor që janë të regullt me dokumentacion ose jo, kjo besë që të të bëjmë më të vështirë për qdo baskon bas shqiptar në Britani kur bëhet fjanë në gjetjën e punës mundësit gjithmonë eksistojnë, ka mundësit të ndryshme, por që të kesh atë stadin nga i ardhur i legalisht për të rëgulluar me dokumentacionin, të bëhet në gjukimin tim ma e vështirë. Dhe nevoja e mbredrizë bashkuar për punonjës, sepse ka shumë vendet të lira pune në profesionet edhe që ju i përmendët. Mund të bëj me emergjent jo vetëm për shqiptarët, por edhe për qytetarët e vendet dhe tjera më të lekë për të shkuar në mbretërin e bashkuar, si kurse ka ndodhur me Gjermanin, ku shumë thjeshtë gjdo shqiptar mund të shkoj duke pasur i kontrat pune dhe nivelin minimal të gjuhës Gjermane. Po, unë mendoj që edhe në fakt në gjitha të takimet që bëhen ato round tables që flitet për biznesin e zonave në tërushme, po dhe në rang Britanije flitet shumë, sepse ka mungesat të mëdha në lidhje me personel të kualifikuar. Nuk bëhet fjalë si eshtë për personel të pa kualifikuar, por kur flasim për të... Britanije është një vend shumë inovator, dhe inovacionin e ka në majtë të gjdoj që e që bëhen është një nga vëndet që ka shtyrë mëtej revolucion industriale, tjerë, tjerë. Dhe këto janë temat të cilat flitën gjatë gjithë kohës në Britani dhe si pas së fund mi ishte një dokument tjetër që që doli nga zyra nacionale komptare e statistikave, ku u tha që popullësia do rritet me 2 milion banor në 10 vitet e arshme, ku mbi 80% e kësajt populate do jenë e migrant të cilë do vinë Britani. Dhe sigurisht, shumica e këtyre emigrantë dhe jenë profesionist. E njëtë a gjithë që paka shumë ka bërë Gjermania apo vëndët tjera. Por, Britania ka një ka një mënyrë ndryshe sepse është një ishull, nuk është pjesë e bashkimit e Europian më, prandaj kam bështypin për qaset pak më ndryshe, por për fundimit dhe jetë i njëtë. Daniel, si pas statistikave shqiptarë dhe për logaritjeve që kanë bërë mediat në vend, Në 2022-shin, Shqiptarët, për të kaluar në mënyrë ilegale, u kanë dhëmë trafikantve rrë 23 milion euro. Pra, duke prologaritur shumën e kalimit me gomone që është diku të e 5.000 euro, në total, numri ka shkuar, shifra ka shkuar 23 milion euro. Pra, është një vlerë e konsideruashme për të pasuruar disa individ që shteti Britanik të nëton të të shmanget, të të nëzjetë pak punë. Por, me ndonë se politika e shtetit shqiptar ka qenë ajo e duhura për të shmangu lërgimet masive dhe kunder sulmi që i është bërë politikës britanike? Atër, kjo ndratë në dy anë. Njëra anë është identiteti jonë shqiptar, brandi të qënë të shqiptar, gjdo gjë që është made in Albania, ne këtë duham të mbrejmë, që ofshim profesionist, pa dokumenta, gjdo gjë, si shqiptar, sigurisht në bjemë dhe akord që duhet kemi një shëndrim. Në kraun tjetër, kër flasim për politika, muam vjenë shumë keqë, po në gjukimin tim nuk ka patur politika në bështetse, ose për thënë më mirë nuk ka patur politika fare. Unë pata një diskutim në një emision tjetë për para të sakosh, ku pyeta një parlamentar shqiptar në lidhje me një politikë, nëse mund më përmën të një politikë që është dërmarë nga qeveria apo nga politika në përgjësi, për këthimin e këture të rinjve që ne flasim shumë që duham të qojmë, të shkollojmë dhe të këthejmë të zhvillojmë biznesin shqiptar. Dhe nuk kishtë një politikë. Vetë mja gjë që është bërë është që janë këthyrë disa personat për të punuar për departamentet e shtetit, të cilat nga ana e biznesit nuk është të bëjnë shumë sensë, sepse inovacion është të jetë më shumë biznesit private. Pra ndaj, unë do thoja që mendoj që politika e ka shtyrë më tek të fenomen, sepse duke mos ndërmarë hapa, automatikisht ka shtyrë më shumë depresion, më shumë stres dhe më shumë probleme financiare. Po kundër reagimin ndaj politikës britanike, kemi pasur replika publike, mi diskrej ministrit, ministres Suela Braverman, pra 
kemi pasur reagime të herpasejshme dhe nga Ministria jash me Jona, por kam betur vetëm në kuadrë të deklaratave. Nuk kemi pasur politikat mirë filta, apo jo? Si është pritur nga shqiptarët atyre, si mbrojtje, apo si prishe pun? Tani fakti që diaspora koma nuk lejojt, votoj kam vërshqipje në tragon shumë për se si është pritur kjo gjë. U mendoj që deklaratat, ok, janë pozitive, janë të ka jo halë ka parë që më përmonda ku ne flasim si nesi shtetë dhe nesi shqiptarë, por nuk mendoj që kjo kanë ndryshuar ndo një gjë në pikpamjen e britanikve në lidhje me trajtim në kësa qështje. Sigurisht është ullur pak ajo retorika, por është ullur në media, ama ka vazhduar institucionalisht. Dhe gjëja më e keqë që në mund të nëndodhë i se komunitet është që të profilizojme institucionalisht, sepse do në mbyllën hapsirat qoftë për emigrantët ilegal, që referojnë që majnë disa benefitë e kurbin edhe ilegalisht, qoftë edhe për profesionistë. Pra, mendoj që duhet këtë më shumë hapa konkret dhe të pasqyrojnë me media në shqiptare, me nesi si komunitet dhe me povullin shqiptarë në Shqipëri, që dhe ne ta kuptojmë se qëfar po diskutohet në fakt në ato të rejezat, se sa thjeshtë kemi lajme bombastike që funksionen në basë për marketing, po nuk në qojnë më te. Gjithësësi, Daniel, në atë periud, kur pati edhe atë konfliktin verbal me disdy qeverive, qeveria britanike në përmjet një programi u angazhua për të investuar në kukës që është ndërë zonat me numrin më të lartë të emigrantve në mbretërin e bashkuar. Nuk ishte do një efekt kjo marveshje, pra i gjithë sunimi ishte të investojt aty që njërëzit të rinë të ndihen mirë në kukës dhe të mos shkojnë në mbretërin e bashkuar. Ma dje paradoxe ka shkuar dhe aty kër kërë e bashkja kër zhvillon vizit në London e Birmingham, sepse ka më te për kukësjan në këto qytete e sesa në kukës. Ka shumë paradoxe në këtë diskutime dhe të them të rejten nuk disë nga tja filosh. Në rrath parë unë do të të Po, të këmarveshja, atëhere, u mendoj që kjo është një diçka sërish shumë inovatorë nga Britanikët, nuk e di komplet se qëfar do implementohet, por di që janë marë një, janë kryuar një mori organizatash që do meren me zhvillimin e zonës, dhe kjo prapë më bëndë kuptoj pëse na duhet që shteti Britanik të zhvilloj veri unë e Shqipëris, pëse nuk është kjo pjesë e agendës të politikës shqiptare e qeverisë shqiptare, sepse duke e lëmë pas dore për pak në 10 vitet e fundit dhe mund të analizojmë dhe më për para saj, atër e ne e kemi quar vetë këtë gjëndje dhe riparimi i kësaj gjëndje nuk mund të kryohet në qëkimin tim me tisa projekte inovative të ambasatës britanike, edhe pse duhet të falenderojmë për sigurisht për atë që ata duan të bënë. Dhe duke e shtyrë më tej, në basa ata në të ardhme nëse arrinë diqë ka nga kjo, mund të bëjnë që të marrë dhe më shumë kompani britanike në bëhët në shërbimeve, që t'i ofrojnë të shërbime me zyrat të tyre në basë edhe në verit Shqipërisë, në kukës. Kjo do ishte gjoja më e mirë për rajonit dhe jam sigur që të rinë do shkonin atje, sëpse do kështë shvillim të vëndit, do ishte një vënd që është shumë i lidhë, shumë pran Tiranës, shumë pran Kosovës dhe ku do tjetër, pra strategikisht, geografikisht, funksionon shumë mirë. Moti përshtatet shumë mirë dhe me Britanikë, shu që nuk do kishtë asë gjë kunder. Por duhet që këto hapat bështetëm pëse brëndshme nga Shqipëria, jo vetëm nga qeveria Britanikë. Daniel, the që në media sulmi është reduktuar, disin krasuar me verën, ku pati bumin më të madhë sulmi mediatik në e Shqiptarve, por në institucione hapsirat janë gushtuar. Si janë gushtuar hapsirat për Shqiptarët? Atëher, unë ju referova në gushtimit hapsirave kur flasim për shumë për emigrantët ilegal. Nësa ata vinë në Britani, në mënyrë që ata të referohen si refugjat, duhet, pra në mënyrë që ata të konsiderohen për status e në refugjatit, duhet që të referohen nga tisa organizata që janë të lidhura me shtetin Britani që kanë logaritën një ndaj shtetit Britani. Në këto moment kemi arritur në një pikë ku jo vetëm përshpejtohet shërbimi, përshpejtohet procesi që në base në qonë në një moment ku, si që ndodhi para vetëm një apo dy javësh, një mëdhjetë shqiptarë që erdhen me varkë, me këto gomonet, u vendosën direkt në avion për Shqipëri. Pra nuk ka lej komplejt taj procesi dhe në fakt kjo është i shka që po flitën në Britani. Pra kjo ka borë më të vështirë për shqiptarë që të referohen të animo për azilant dhe kjo sigurisht impakton ato që janë azilant vërtet, pra ato që kanë një arsyet vërtet. Kurse përsa i përket profesionistve, problematika kërësore nga bisedat që unë kam pasur edhe që kam hasur dhe vetë është stigmatizimi që i është bërë shqiptarve. Pra, unë drejtoj konkretisht rjetin e profesionistve në Britani për një nga zonët e Britanis, pra për këtë do që jeton, dhe 
kur dalim për socials, për 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 të pyrë diçka për të komunikuar për të lidhur me njëri tjetër, aty hap edhe këto biseda që nuk janë as pak të këndshme, sepse ka biseda shumë të tjera, më të mira që mund t'i pem. Pra kjo ka shkuar tashmë në psikologjinë e çdo personi dhe të gjithë e dinë që shqiptarët që kanë ato personat që meren edhe me këto punët ilegale edhe çdo gjë tjetër. Por që realisht shumica nuk janë ata. Shumica absolutisht nuk janë ata, por zhurma bëhet më shumë nga ata se profesionistët zakonisht flasin me punë në tyre, jo me TikTok, me rrje sociale, apo me gjera tjera. A ju a ka vështirësuar gjetjen e punë në shqiptarve, gjithë kjo propagandë kundër tyre? U mendoj që talentet shqiptare kanë më shumë se kur hapsirë, sepse janë larguar shumë qytetarë të bashkimit të Europian, dhe kjo ka kryuar një hapsirë më të madhe për këtë do nga jashtë të bashkimit të Europian dhe një pjesë të tyre jemi neve. Por, unë do qëndroja të ajo që quhet të institutional racism, ajo stigmatizimi institucional. Fakti që dikuit në subkoshjensën e tyre i flitet që shqiptarët meren me këto pun janë ilegal në Britani, janë problem për komunitetet tona, automatikisht mund të influencoj dhe jam sikur që do të influencoj. Ama, në moment që ne prezentojme shumë mirë në aspekt profesional, Britani këtë janë shumë të fëtot dhe shojnë më shumë se qëfar do qëfar të mirë është dhe i selës biznesit dhe inovacionit për komunitetin dhe biznesin e tyra. Pra janë pragmatisë në këtë dritim, shojnë interes në vetë. Po. Në kur... Interesin e përbashkët, do thëja, se një shëqëri sa më e shvilluar është në të mirë në të... Nga vizita e Kryeministit të Rama, so dhe takimi me Rishi Sunak, Prisni Gjë? Unë këtu kam një një diçka. Unë po kërkoja shumë sot në gjes, në Google, një shkrim lidhje me takimet e Rishi Sunak me Kryeministit Shqiptarë. Dhe të vetëm të shkrimet që unë kam ledzuar, kanë qënë të portaleve Shqiptarë, të disa për tyre që shkojnë anglishë dhe disa që shkojnë Shqipë. Agenda e Kryeministit Britanikë sot nuk e ka në ato që ti unë në agend të takimin me Kryeministit Rama, më base e ka nesër. Sot bëhet një komision ku pyetet ishë Kryeministit Boris Johnson, janë pyetjet e përjafshme ndaj Kryeministrit në Parlament për përbalja Labour dhe Conservative, kjo që nuk besoj që do ketë hapsirë për këtë. Mendoj që Kryeministrit do takohet nesër, por edhe nëse kërkohet tashmë në internet, unë nuk kam para së kundë, që të flitet për këtë takim. Sigurisht do ndodhi një takim dhe në është fëtuar nga një nga lorët dhe dhomës lorëtve, ku është i pranishëm Kërëministrë Shqipëris, pa të do unë fëtes, pa qka se nuk mundem të shkoj, por ajo sërrisht në bisetin që ne kemi bërë, si shmonë të të kuptoni, nuk... Aty do flitet për geopolitikën botrore për influencat ruso-kineze në Balkan apo në pjesën tjetër, pra nuk është se ka të bëjme Shqiprin tërsisht. Në base në esër ka takim me disë dukër ministrave, për këtë nuk jam i sigurt dhe, si që mund të them dhe njerë, nuk ka zgjën internet për këtë që. E qartë, edhe një pyetje, Daniel, si e shikoni diasporën shqiptare në bretërinë e vëshkuar aktualisht, edhe për faktin se ju jeni shumë i angazhuar në të aspekt. Pra, po filon të forcojt për të filluar që nga grupimet e trenjve. Ne kemi shumë grupimet e trenjve. Organizata që përfajsojnë trenjve shqiptarë në shkollë, që shuet Alsa, kemi një organizat që përfajsojnë trenjve shqiptarë në young professional, pra në të rukëtimit 18 dhe në 35, dhe ka shumë organizatat tjera që përfajsojnë mosha dhe më senior, më profesioniste, më të mëdha. Ka një fragmentizim, sidomos kur përfshirët politika, por në momentin që politika nuk është përfshirë, komuniteti deri të ku bashkëpunon. Të faktën komuniteti profesionistve, qoftë komuniteti Britaniko-Shqiptar, Kosovar, ose thjesht Britaniko-Shqiptar, ka një lidhje shumë të gusht me njëri tjetërin, të bizneset më shumë se më parë, kam filluar që të bashkëpunojnë me njëri tjetërin, të punësojnë të rinjë apo profesionist Shqiptar që i kanë marrë dhe nga Shqipëria. Pra, unë po them që ka një avancim dhe kjo do jetë e vetë mja rrugë, si që janë komunitetet tjera, komuniteti i Asian, i Indianëve në Britani, që janë shumë që filluar, komuniteti Izraelitë të tjerë tjerë. Dhe shikoni të lartë dhe ditën që Shqipëria ose diaspora shqiptare në Britani në bashkuar të përfajsojt të pakten me një debutet në parlament? Unë nuk e shumë asë pak të lartë, unë jam antarë më bështetës i diasporës për Shqipërin e lirë, edhe që përbën një fushat fantastikë në lidhje me votën e diasporës, 
dhe jo vetëm ajo, po po përfshiet me tema të ndryshme sociale dhe politike në Shqipëri, dhe kjo mendoj që eventualisht do tërgoj në parlament të paktën vendimin që ka të skushetu se u morë që diasporë për Shqipërinë e lirë fitoj në kunder shtetit dhe tani atë shtetit ka 12 muaj që ta implementoj votën duke u implementuar vota automatikisht mendoj që jo një për më shumë se një person nga diasporat do jetë në parlament dhe kjo kam përshqipin dhe ndryshoj pak rrjedhe në parlamentit pa qka se do doja të thoja që një nga deputetet aktualisht i Parti Socialiste në fakt është pra ka qënë, ka banuar, ka jetuar në Londër, ka pas një kontribut shumë të mirë dhe në komunitet dhe në biznes në Britani dhe tani është pjesë e parlamentit, por unë do preferoja gjithmonë frymen e re 18 dhe në 35 të rinjë që kanë marrë një loj 10 vite eksperiencë në Britani në Ameriku të që tjetë që të këthejnë Shqipëri dhe të vendosin forcat e tyre edhe në politik bërë, jepse jo. Daniel, ti po i referohesh parlamentit në Shqipëri mendoj se pytja Lidionit ishte për parlamentit në Britanik Nuk e dhja, ka gjasa që shqiptarët përfajsohen atë parlament? Apo stigma vazhdojnë tjeta që madhe, sa ndosha mund t'i penalizoj? Në Shqipëri do ishte pa tjetër... Jo, më të që ka gjasa, ka. Do ishte lajmë shumë i mirë. Por në mbretërin... Po, unë me ndoj që... Në djesë se ju ndërpreva, por e kuptova përjetjen. Unë me ndoj që ne kemi dipute 4 apo 5 këshiltarë bashkjakë, që është nivelli më poshtë parlamentarve, që janë në zonat ndryshme të Londrës, dhe hapi tjetër do ishte ajo, ama që të arrima ty ka më shqipën do duhet që të kemi një komunitet edhe pak më qvilluar, pra mund të nga duen dhe pak më shumë pun, sepse për shumë komunitetet si komunitetet aziatike, po kemi dhe një politikan me origin nga Polonia, që nuk është i lindur në Britani, pra ka përfajtsim. Në Britani, komuniteti jotë që ti përfajtson, të voton. Pra përsa ko në zonën ku unë jetoj, po themi, kam për kraje dhe kam bërë një pun të mirë, ato janë mësët gashëm. Por, sigurisht, duke qenë shqiptarë ka sfida dhe veta, këtë nuk mund të amaj. Sigurisht. Numri shqiptarëve në Britani në madhe, është kemi një shqifër zyrtare? për të pasu rëndësi edhe të këvota për stajnë? Shifrat lëvizin shumë, flitet për 50-100.000 si pas qeverisë britanike, ama duke menduar sa persona kanë ardhur vetëm në vidin e fundit dhe në videt më përparshme, dhe duke menduar shqiptarët që kanë ardhur në britani me pashaporta greke, italiane, belge, etjerë, etjerë, kë numër në gjukimin tim është në bitë 200.000 pa frikë, më stë më shumë. Në radhët e komunitetit shqiptar në Britani, dhe kjo është pytja e fundit, si është parë marveshja që Ministra Baverman firmosi me Ruandën që të deportojnë të gjitha ta që vinë me Gomonët, deportojnë atje? Jo vetë nga shqiptarët, por edhe nga Britaniët vetë, është dukur si një, përveç atyre që janë pak ekstremist në opinionet e tyre, është dukur si një marveshje që nuk bënë shumë sens, sepse Ruanda është një vëndi pa sigurët për vete, pra do duhet që Britania të kërëjtë sa kampi që janë të izoluar, a ku asë një nuk mund dali nga ato kampe që më pas ne të themi këture refugjatve që kanë ardhën Britani nga një vënd i pasigurt, nuk e kanë sigurt tjetën e tyre, të themi që tani ne do ju dërgojmë juve në një vënd tjetër pasigurt. Kjo që është i ka shkuar në gjukatat më të lartë në Britani, akoma shteti nuk e ka fituar betejen dhe me shumë nësi nuk ka për të fituar, nuk do implementohet, deri sa të vinjë i parti tjetër, sëpse së shpejti në gjukimin tim do kemi zgjedhje dhe me shumë nësi konservatorët, ose nuk do, ose do humbin komplet, ose do kemi një koalicion në bazë me lepurisët, sëpse nuk e kanë më majorancën. Dhe këto moment gjukoj që Ruanda do bje komplet dhe më në fund do të ketë një kryeminister në mbretimi e bashkuar të zjedhur nga vota, jo me dorejqie dhe me garë brënda partisë. E vërtet, kjo u tërgua shumë mirë edhe me Boris Johnson, edhe me Elizabeth që u zjodhë pas Boris Johnson, e cila në qoj më krasë, po, falenderit, që në qoj më shumë në krisë, e lëkundi poundin, dhe sigurisht Rishi Sunak. Rishi Sunak është një person që ka vizion, ka shumë arritje. Problemi është që lobby që përkrajet nga Boris Johnson është më i fuqishëm në parti dhe përsa ko nuk ka zjedhje bërënda në parti edhe kërëministri në base nuk përfajson asë vetë asë partin e ti, lerëm komunitetet e ndryshme në Britani. Daniel, një mesaj për gjithë shqiptarët që ndërrojnë të keni jetë në Britani në madhe, por e ndërrojnë në mënyrë ilegale. Ke një mesaj për gjitha ta? 
Unë do ndaj me ju këtë raport në fundet e profesionet që janë shtuar profesioneve të cilat tashmë ti mund të marrësh një vizë për të ardhur në Britani, që ju të ndani me ndjekë situaj, dhe unë do i thoja të gjithve që mundësit për të ardhur në Britani në mënyrë legale janë të pa numër ta. Ato 12.000, 15.000, 20.000 pound që ardhëjnë për të ardhur me gomona në mënyrë ilegale, mund të shumirë të investojnë në arsimim, dhe në fund të arsimit meret kjo viza 2 vjeqare të cilat automatikisht me pak pun edhe për pjekje mund të marrësh një vizë dhe mund të jesh një person si të gjithë tjerët në Britani, të shiosh gjitha mundësit që tjepë sistemi biznesit i komunitetit edhe gjithë dojë gjëhet tjetër në Britani dhe të bësh pjesë e gjithë dojë gjëhet. Pra, unë do i thoja të gjithë që të largohen të rinë largë nga mënyrat ilegale dhe sigurisht ata që janë moshën në të njëzetat e tyre është gjëja maj keqe që të shpenzoni rinin të uaj duke kryuar memorjet që janë Britani si emigrant ilegal. Ka ardhur kohaj që të kryemi loj pozitivitetit të popullë jonë në Britani, në shtetet tjera apo dhe në Shqipëri dhe të esim për parë me mënyra ilegale, me mënyra legale, sepse mënyrat ilegale në vendosin një njollë të gjithve dhe juve si individ të cilat në shtetet si Britania janë gjithmonë në sistem dhe të ju kryojnë problema në gjithdo hasë, në gjithdo hapë që ju ndërmerë në njëtën të uajnë. Daniel, të falenderoj shumë dhe uroj që mesajë jo të dëgjohet nga të rinë, që janë kryesish kontingenti mëj madhë që largojnë nga vendi dhe që bjen pre e trafikantve. Falenderoj shumë për intervjistën. Falenderoj që ishtë në studio.